Hi guys! So, kung mapapansin nyo ngayon sa video natin, meron na tayong whiteboard. O, di ba? Sosyala na tayo. Thank you Shopee. 11-11. So, whiteboard na maayos-ayos na. Kasi yung dating ginamit ko ay self-adhesive lang yun. Binigit ko lang dun sa rubber mat ng baby ko. Kasi wala akong matikita nyo dito sa bahay. So, kaya uh, okay pa yung competition yung discussion natin but since ngayon medyo meron na entry so kailangan ko na talagang magsulat sa maayos na whiteboard so kaya ito na yung gagamitin natin hanggang sa matapos natin yung lesson natin so alam ko din excited kayo na makita niyo yung pinakamaganda o magandang maganda yung picture so kaya lang mamaya pag may discuss na tayo syempre nakatali ko na para makapag-focus kayo yung mabuti dun sa sa lesson natin. So, baka madistra kayo. Akala nyo si Marian Rivera yung nagtuturo sa inyo, ba diba? So, kaya ito. Okay na tayo. Uh, shout out na din pala dun sa mga sponsors ko. Wow, sponsors. Parang artista lang. Kay John Nakbain. Thank you dun sa Gorilla Pad and dun sa Uh, ano tawag doon, LED lights so malaking malaking tulong so hindi na ako nahirapan na hawakan yung cellphone habang na na video o ba diba? yung ilaw naman eh nakadagdag sa aking kagandahan maraming salamat and sa mga uh, pamangkin ko at kapatid ko na nag sponsor ng aking magandang magandang buhok si Madam Belinda and uh, Ikay Thank you, thank you. O, oh, di ba? Parang ano lang artista. Mayroon pang mga sponsors. So, at syempre dun sa pamangkin kong taga-edit ng video ko. O, oh, siya yung nagdudugtong-dugtong ng video. Fight, uh, Fabian, maraming salamat. Sa asawa ko na nagbabantay sa aking anak na natutulog. O, oh, di ba? So, anak ko na mahindi na natutulog. Maraming salamat din. Kay Yangka na taga tulong ko naman sa pag-setup ng whiteboard, ba? Diba? Maraming salamat, guys. So, yung mga gusto pang mag-sponsor dyan, uh, the joke lang. Maraming salamat. Thank you, thank you. So, yung last na na-discuss natin ay, ano, um, financial transaction worksheet, yung analysis ng increases and decreases, ba? Diba? So, yung una diniscuss natin, So, dapat yung alam mo yung mga account titles and yung classification nila kung assets, liabilities, or equity. So, after nun, nagbigay ako ng example ng analysis ng transaction na increases or decreases. So, ngayon, yung i-discuss naman natin ay lagyan na natin ng debit and credit. Okay. So, nung last, ang na-discuss natin, na-discuss ko din yung e-account. Kung naalala nyo, and yung accounting equation tsaka yung double entry system. So, pag sinabi natin P-account, kaya siya tinawag na P-account kasi malaki yata ito siya. Okay, diba? So, sabi natin sa P-account, yung left side, ito yung debit. And, yung right side, ito yung credit. So, actually, tatlo yung parts ng P-account. Debit, credit, and yung account title. So, yung account title, dito nilalagay sa taas. So, yung cash, so, ilalagay mo sa cash. So, kung ilang account titles yung gagamitin natin, so lahat sila mayroong t-account. Okay, so, ano sabi natin sa t-account? Summarizes yung increases and decreases and yung balance ng mga account titles, so yung mga accounts natin. So, dito, yung debit, nasa left side, yung credit ay nasa right side. Pag pinabribate natin, ito ay BR, ang credit naman ay CR. Okay. So, yung debit and credit, may nagtanong sa inyo kung ma'am yung kapag po ba credit, eh, deduction siya or pag nag-decrease. So, hindi. Ang definition lang natin ng debit ay left side of the t-account and yung credit, ang definition niya lang ay right side of the t-account. So, kasi yung debit and credit depende sa classification kung assets, liabilities, or owner's equity. So, kaya dapat alam nyo yung mga account titles kung saan sila ikaklasify. Kasi yung, yung debit and credit, nakadepende lang doon. So, na-discuss din natin yung accounting equation. So, meron tayong accounting equation na asset equals liabilities plus owner's equity. 
Okay. So dito, para malaman ninyo kung ide-debit o ikikredit, so ang katandaan nyo ganito lang. So kapag ang asset, ito, increases, ito. Pag ang asset nag-increase, siya ay debit. Kapag ang liabilities nag-increase, credit. Kapag ang equity or owner's equity ay nag-increase, credit. So, memorize nyo siya. Kapag ang asset nag-increase, increase, debit. Pag liabilities nag-increase, credit. Kapag ang owner's equity nag-increase ay credit. Okay? So, pag nag-decrease, nabawasan, baliktad lang. So, asset ay credit. Kapag liabilities, pag nag-decrease ay debit. And yung owner's equity natin, pag nag-decrease ay debit. So, memorize na lang. Asset, pag nag-increase, debit. Liabilities, credit. Owner's equity, credit. Baliktad sila. Mapapasin niya ito. Pareho lang sila. Baliktad sila. Baliktad sila. Owner's equity. Pag nag-decrease sila, so ang asset, pag nag-decrease, credit. Kapag nag-decrease ang liabilities and owner's equity ay debit. So, ang ginagawa ko, para hindi malito yung estudyante, ang lagi ko lang sinasabi sa kanila, ang tandaan nyo na lang ay increases. Ito, huwag na to. Okay, basta increases na lang. Kapag nag-increase sila, debit ang asset. Asset, debit. Kapag nag-increase ang liability, credit. Kapag nag-increase ang owner's equity ay credit. Okay, so yan na lang yung tandaan. Huwag na itong decreases. Kasi, pag dalawa yung tinandaan ninyo, let's say, sabi mo, Nag-increase ang asset debit. So, nag-decrease ang asset credit. Nag-increase ang debit. Ang nag-increase ang asset debit. Pag nag-increase ang asset <coughs> credit. Nada pa ka. Dalawa yung maalala mo. Debit, credit. ba diba? Increases and decreases. Pag nag-increase or nag-decrease. So, pwede silang magkabaliktad. Pero kung ang tatandaan mo, isa lang. Sabi mo, asset nag-increase debit. Asset nag-increase debit, asset nag-increase debit, asset nag-increase debit. Pag nadapa ka, yun lang yung matatandaan mo. Kapag ang asset nag-increase ay debit. So, paano ngayon pag nag-decrease? Since yung alam mo, ang asset pag nag-increase ay debit, so babalik ka rin mo lang yung alam mo. So, kung alam mo, ang asset ay nag-increase, debit siya. So, kung nag-decrease, babalik ka rin mo lang. So, pag ang asset nag-decrease ay credit. So, ganun din yung liabilities and owner's equity. So, ang tatandaan mo naman, ang asset ng increase debit, baliktad naman siya ng liabilities and owner's equity. Kung ang asset ay debit, ang owner's equity and liabilities ay credit. Okay? So, para ito, ito, ito yung tinatawag natin na normal balances din nila. So, ang normal balance ng asset ay debit, ang normal balance ng liability ay credit, ang normal balance ng owner's equity ay credit. So, Kapag nakalimutan pa, so ang pwede yung tandaan, yung T-account natin. So, pag nilagay mo sa T-account yan, ito yung mangyayari daan sa T-account natin. So, di ba yung T-account natin, ito debit sa left side, credit sa right side. So, pag nilagay natin sa yung account equation sa T-account, ito, asset equals liabilities and owners equity. Yung equals, yung nasa gitna. So, ano yung ibig sabihin ng asset? Normal balance niya ay debit. Ang liabilities and owner's equity, ang normal balance niya ay, ito naman, ang normal balance niya ay credit. So, kapag nakalimutan yung normal balances nila, lagay mo lang yung accounting equation sa t-account. So, asset equals liabilities plus owner's equity. So, it means, kapag nag-increase ang asset, debit siya. Pag nag-increase ang liabilities and owner's equity, ay credit siya. Okay. Plus, huwag mong kakalimutan pagdating sa account titles natin. Ito lang yung ma-encounter natin, di ba? Ano yung mga nasa asset? Ano lang yung ma-encounter natin dito? Cash, receivables. Ngayon sa basic accounting na eh. Inventory, so yung supplies. Yeah. Prepaid expenses. So, yun yung mga accounts na ma-encounter lang natin. Yung PPE. Then, yung land, building, machinery, equipment, furniture, and features. Pagdating sa liabilities, lahat na may payable. Accounts payable, uh, notes payable, uh, interest payable, uh, salaries payable, 
And yung exception na walang payable sa account title, ito ay unearned revenue or unearned income and accrued expenses. Okay, so yun yung mga nasa liabilities. Pagdating sa owner's equity, ito, tandaan natin, apat yung laman lang ng owner's equity. Ano to? Capital, withdrawal, or drawing, income or revenue, ito yung service income, service income or service, uh, income or service, revenue. So, income or revenue and expenses. So, kapag dating dito sa owner equity, since apat, ito, itong apat na to ano tatandaan natin? Capital increases owner equity, by withdrawal, in decreases owner's equity, income increases owner's equity and expenses, decrease owner's equity. So, pag nilagyan natin yan ng debit and credit, so, kung mapapansin niyo yung owner's equity natin ay credit. Saan yan? Kapag nag-increase. Okay, walang problema sa asset and liabilities eh. So, ibig sabihin itong asset na to ang normal balance niya. Nito, nito, ang normal balance nila ay debit. Itong liabilities na to ang normal balance nila ay credit. Kaya nung pagdating sa owner's equity ito, since capital and income or uh, revenue uh, increase owner's equity, so ang normal balance nila ito ay credit. Credit. Okay, so ito ay credit. Bakit? Kasi sabi natin, pag nag-increase ang owner's equity, credit. So pag nag-decrease ang owner's equity, so ano? debit kabalik ka rin siya. So, ibig sabihin itong withdrawal and expenses since ang effect niya sa owner's equity ay decrease owner's equity. So, ito ay ang normal balance nila ay debit. Okay? So, yan. Huwag kakalimutan. Diyan maraming nagkakamali. So, ang titignan niya dyan ay yung effect niya sa owner's equity. So, since capital and income ang effect nila pag nagkaroon ng capital and income or revenue madadagdagan yung owner's equity and withdrawal and expenses naman, mababawasan yung owner's equity. So, kaya pag nagkaroon ng capital, credit, kapag nag-increase yung capital, credit, pag nag-decrease, so debit, baritad lang. Withdrawal ay debit, pag nag-increase ang withdrawal, nagkaroon ng withdrawal, debit siya. Kasi ang effect niya ay decreases owner's equity. So, effect niya, nabawasan yung owner's equity. Ang income or revenue, service income or service revenue ay credit. So, kasi ang effect niya sa owner's equity nagdadagdagan. Ang, ang expenses, ang normal balance nila ay debit. Kasi ang effect niya sa owner's equity ay mababawasan. So, mababawasan ang owner's equity. So, dito maraming nagkakamali ni class. So, basta ang tandaan ninyo, normal balance ng capital and income or service revenue or service income ay credit. While withdrawals and uh, expenses, normal balance sila ay debit. Okay? So, uh, yan lang yung tatandaan ninyo. So, um, assets, normal balance niya ay debit. Liabilities, credit. Owner's equity, credit. So, sa owner's equity, apat yung pumapasok. Capital, withdrawal, income, and expenses. Ang capital and income, credit siya. Ang withdrawal and expenses ay debit siya. Okay. So, dapat memorize na yung rules of debit and credit. So, ito na yung rules of debit and credit. So, since alam nyo na yung, yung account titles and yung classification nila, then marunong na kayong mag-analyze kung mag-increase or nag-decrease. So, ngayon, i-apply lang natin yung rules of debit and credit. So, kapag nadagdagan ng asset, pag nadagdagan ng asset, debit siya. Kapag na Dagdagan ang liabilities, credit siya. Pag nadagdagan ng owner's equity, credit siya. So, kabaliktaran lang kapag nabawasan. So, pag ang asset nadagdagan, debit. So, pag nabawasan siya, siya ay credit. Ang liabilities, pag nabawasan ay debit. Ang owner's equity, pag nabawasan ay debit. Okay, so, yan na yung rules of debit and credit. So, after nyan, yung double entry system naman natin, Nasabi natin, in every transaction, at least two accounts are 
affected. Okay? So, kung may debit and credit na, so, ibig sabihin, pag nag-entry na tayo, pag nag-entry na tayo, so, dapat ang entry natin, merong isang debit, merong isang credit. Okay? So, dapat merong debit, merong credit. So, pwede rin namang dalawang debit, isang credit. Or, dalawang credits, isang debit. So, as long as balance sila. Kung magkano yung total debit natin, yun lang din yung total credit natin. So, ganun pa rin din naman sa accounting equation pag tinignan ninyo. Okay? So, for example, at tingnan natin. So, example, lagyan lang natin sila ng debit and credit niya. So, sabi natin, the owner invested. So, the owner, lagyan natin, the owner invested 100,000 cash in the business. Cash, cash, in the business. Okay. So, ayan. So, anong unang gagawin natin? Tingnan muna natin kung ano yung accounts yung affected. At least yung accounts yung affected. Anong unang nangyari dyan? Owner, the owner invested 100,000 cash. So, anong nangyari? Nadagdagan yung cash. Ang tatandaan lagi sa point of view ng entity. So, dapat ay sa point of view ng entity. Nadagdagan yung cash ng entity. So, ano accounts yung muna affected? Cash. Okay. 100,000, ano siya? Nag-increase. Okay. So, bakit nag-increase ang cash? Kasi nag-invest yung owner. So, kapag nag-invest yung owner, saan yan? Yan ay capital. So, ito, capital. Pangalawa, capital. So, magkano din? 100,000. So, nadagdagan, tama, ang capital. Okay. So, after natin ma-analyze kung nag-increase, nag-decrease, dito na natin i-apply yung debit and credit. Okay, yung cash, saan siya? Asset siya. Kung asset siya, nag-increase ang asset, so ano sabi natin, pag nag-increase ang asset ay debit. So, ibig sabihin, pag in-entry natin to, ang cash ay debit. Capital, saan ang capital? Asset, liabilities, or owner's equity. So, owner's equity. So, anong effect niya sa owner's equity? Diba, apat niya ang capital withdrawal income and expense. Capital. Anong effect niya sa owner's equity? Increases owner's equity. So, ibig sabihin na dagdagan ng owner's equity. So, anong, uh, ba, anong, ano siya? Debit or credit siya? So, siya ay credit. So, mapansin mo, magkano ang total debit mo? 100. Ang total credit mo? 100,000. Okay. So, kano na siya? So, pag nag-entry tayo, Laging balance, dapat yung total debit natin and total credit. Okay? What if, what if, I, another transaction, what if, ito naman. Paano kung hindi lang dalawang accounts yung affected? Okay? So, for example, Okay? Let's say, the company bought, bought equipment equipment 500,000 500,000 okay so 500,000 500,000 tapos 20% down so 20% down and Remaining on account. Remaining balance. On account. Okay. So, tingnan natin. Ano ibig sabihin yan? So, ano ibig sabihin yan kapag ganyan? Hmm. Anong accounts yung affected? So, una muna, ano ba yung binili natin? So, namili ka na equipment. So, anong accounts yung affected? So, meron kang equipment. Okay, magkano daw? 500,000. Okay, so ano pang nangyari? 20% down and remaining balance on account. Ano yung isipin yung 20% down? Nagbayad ka ng 20% cash. And yung natira on account. So, ibig sabihin, 
Nagbayad ka ng cash. So, magkano yung 20% ng 500,000? So, yan ay 100,000. Paano na ko yung 500,000 times 20%? Okay? So, 500,000 times 20%, ito ay 100,000. Okay? Then, remaining balance on account. O, meron kayo nakita na on account. Ano sabi natin? Pag on account, dalawa lang ang pagpipilian. Receivable or payable. Paano malalaman kung receivable or payable? Kapag ikaw si seller, receivable. Kapag ikaw si buyer, payable. So, dyan, sino si NDP, si company? Both. So, ibig sabihin, ikaw si buyer. Yung company ay buyer. So, ibig sabihin, ito ay accounts payable. Bakit accounts payable? Wala namang sinabing ng issue ng promissory note. So, ibig sabihin, accounts payable. So, magkano yung accounts payable natin yung hindi natin binayaran? So, kung 500 dito, 100,000 yung dinaw niya, yung binayad niya cash. So, yung remaining 400,000, yun yung accounts payable. Okay? So, ano mapansin? Tatlong accounts yung affected. Okay? So, pag ganyan, huwag kabahan. Okay? Madali lang naman yan. Tandaan pa rin kung ano lang yung na-discuss natin. So, isa-isahin natin ngayon. So, bumili ka ng equipment. Anong effect ng equipment? Ay, anong, anong nangyari sa equipment? Nag-increase o nag-decrease? So, nag-increase. Bakit? Bumili ka ng equipment. So, ano nangyari sa equipment ng NDP? Nadagdagan. Okay? So, ulitin ko, wala namang nangyari na bumili ka tapos sasabihin mo, nabawasan, di ba? So, kung bumili ka, so, ibig sabihin, nadagdagan yung equipment natin. Kaya lang, ano nangyari dun sa cash natin? Na bawasan, nag-decrease. Bakit nabawasan? Kasi nagbayad ka ng 100,000. So, ang effect niya, nabawasan yung cash. And, sabi mo, yung balance ay on account, hindi mo binayaran. So, ano nangyari sa accounts payable? Dito, may mga nagkakamali din. Ano nangyari din sa accounts payable? Bumili ka, hindi mo binayaran. So, ibig sabihin, yung utang mo, nang utang ka, accounts payable, so, ibig sabihin, nadagdagan. Yeah. Okay, nadagdagan yung liability mo. Kailan mababawasan ng liability? Paano mababawasan? Kapag nagbayad ka na. So, dito, nangutang ka kaya nadagdagan. Okay? So, itong increases, decreases na to, oh, lagi lang natin yung rules of debit and credit. Kung debit pa siya or credit siya. Equipment. Saan ang equipment? Asset liability or owner's equity. So, equipment ay nasa PPE. So, ibig sabihin siya ay asset. So, ano nangyari sa equipment? Nag-increase. So, kung asset siya nag-increase, so, siya ay debit. Okay. Cash. Saan ang cash? Asset liability. So, kung nasa equity siya ay nasa asset. So, asset. Ano nangyari sa cash? Nabawasan. Ano sabi natin sa rules of debit and credit? Ang asset, pag nag-increase, debit. Nabawasan. So, baliktad. So, siya ay credit. Okay. Yung accounts payable. Anong classification ng accounts payable? Asset liability or owner's equity. Payable, so ibig sabihin siya ay liability. So, pag liability nag-increase credit, ano dyan? Ito nag-increase credit. So, ibig sabihin credit ito. So, pag in na natin yan, isang debit, dalawang credit. Mam okay lang yun? Yes, of course, pwede. Pwede, pwede. As long as, tingnan ninyo, Magkano yung total debit natin? 500,000. Magkano yung total credit natin? 100 plus 400 sa so 500,000. So, total debit natin is 500,000 and total credit ay 500,000. So, balance pa rin. Okay. So, ganun lang siya. Pwedeng apat, pwedeng lima, pwede, pwede. As long as balance yung accounting equation. Pag isang asset, isang debit and isang credit lang, ang tawag doon ay simple entry. Kapag Uh, isang debit or dalawang credits or baliktad, dalawang debits o isang credit. So, basta more than one yung debit or credit. Ang tawag na doon ay compound entry. Okay? So, kaya class, kailangan tandaan na ngayon, i-memorize na yung rules of debit and credit, yung normal balances nila. Basta pag-asset, debit, liabilities, credit, owner's equity, credit. Ang owner's equity, apat ang pumapasok, capital withdrawal, income, and expenses. So, capital and income, credit, 
withdrawals and expenses ay uh, credit, uh, debit. Uh, capital and income, credit, ang withdrawals and expenses ay debit. Okay? Capital, income, credit, withdrawals, debit, expenses, debit. Okay? So, yun lang yung tatandaan ninyo. Okay? So, wag lang malilito. So, kung mapapansin ninyo, inunti-unti naman natin yung discussion natin, di ba? Sinimulan natin sa account titles. So, after yun ay yung increases, decreases, tapos yung debit and credit. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi nyo alam yung account titles, ito, kanya, hindi nyo alam kung anong account titles yan. Ito, equipment, o kaya itong cash, kaya ito, accounts payable, hindi mo alam, mamamali ka na. Diba? Kung hindi, kung tama ka naman sa account titles, kung mali ka naman sa increases or decreases, panigurado mamamali ka din. Kaya mamamali naman sa debit and credit. So, kung tama ka sa account titles, tama yung increases, decreases mo, dapat memorize pa rin kung debit or credit. Kasi baliwala yun kung hindi mo makukuha yung debit and credit. Actually, sa debit and credit, madali lang din. Eh. Plus, kapag alam mo na yung isa na debit, kung simple entry lang, kung alam mo na yung isa ay debit, so panigurado yung pangalawang account title ay credit. Yeah, o kung isa ay credit, so panigurado yung pangalawa ay debit. So, ganun na siya. Okay.